Welcome, welcome, welcome all the teachers, my friends, today's chief guest. So it's a very privileged honor for me to introduce you with the today's chief guest uh, who is going to introduce you to the easy and quick method to make, to create your own app. Okay. In day-to-day -day life, actually, uh, we use uh, different, different applications on our mobile and we get the benefit from it. But uh, it is, the it is I think, the dream for all the mobile users or for all the internet users to have our own application. It requires languages and very hard coding and programming. If you think so, then in today's scenario, actually, there are so many easy methods like drag and drop method is one of the method from which you can create your own application. And that is brought about by the Indian Institute of Innovative, means uh, e-content production, research and development. Means our, the name of our institute is iron for eprd Brings you towards you all, a very innovative and useful tool. And uh, this seminar will be given, will be delivered by my mentor, we can say that my inspiration, the source of inspiration, the first online webinar in the Corona time, which I attended as of today's chief guest is none other than uh, who is going to be a doctor very soon, that Professor Ravikant Khamatkar. So it is actually very difficult for me to cover and complete all his introduction within such a small span of a time, but I will try to cover as much as I possible, because uh, actually it means the resume or his whatever, the journey so far uh, along with me, and uh, it's very lengthy or what we can say, it's very humongous, tremendous. And uh, you will come to know after his uh, lecture. So today's, uh, uh, today's chief guest, Ravikant Subhash Khamitkar, sir, the sir has completed his education in electronics engineering and he has completed mtech in 2009 in electronics uh, electronics engineering he is pursuing his phd and uh, he has also qualified the very difficult examination in engineering that is the gate examination he has total 12 years of an experience in academics and one year of industrial experience and uh, he has several publications at his disposal out of which the, uh, he attended, uh, he published his research paper in two international conferences, two book chapters, one national journal, and one national conference. He has attended several training programs, including 10 faculty development programs, 13 workshops, five short-term training programs, and very important one that he conducted so many training programs, five workshops, or we can say the five you know, faculty development programs, students training programs, and 12 guest lectures. He has several awards, fellowships, and grants at his disposal. He received honorarium from IIT Madras. He stood among top five rankers in national level test on Scilab programming. He stood third rank in national level task-based training by ERTS lab IIT Bombay. So has been awarded with the best teacher in NBN SCOE Solapur. And uh, he has been a top performer award in faculty development program from IIT Bombay. He has been also awarded with the best teacher in NCOCET Solapur. He has been a best mentor award in AGPIT Solapur. And he stood first rank in MTech WC Sangli for academic year 2008 and 9. He stood first rank in BE as well in TKIET Varnanagar Kolapur for academic year 2005 and 6. He handled so many roles and responsibilities. He worked as a value-added programs coordinator, worked as a lab innovation coordinator, worked as robotics club mentor, worked as E-Yantra, e E-Yantra, e -yantra, e ERTS IIT Bombay SPOC. He handled several projects as well, in, out of which few are IoT-based asset management system, SOC with crypto processor, baby incubator system, and helping hand for differently abled person. Most importantly for all of us that he had 
earn so much skills and competences in Python language, C language, VHDL, Raspberry Pi, and uh, he is very techno savvy, goal oriented, and future focused. He also handled the tools and IDs like Google Colab and uh, IBM Node RAID, Easy EDA. He has interest in real time application development, Internet of Things, video games, and DIY. So in true sense, actually, he is really my mentor or source of inspiration to start this course for two years because that pinch or that, you know, the motive which I got from the session uh, which I attended of uh, Ravikant Khamitskar, sir, fueled an energy and enthusiasm, a kind of passion, zeal and jest in me because of which I can survive in this age of competition. And I means uh, I was able to execute more than 10 courses so far. And it is about to begin uh, uh, 11th course now. And uh, several uh, participants have also participated in it. So many teachers, professors joined so far, means more than 500 people took, you know, that uh, a kind of basic technical knowledge from this institution. And it's a very best collaboration with, uh, we can say the Khamit Karsar. So without just spending time, this is the inaugural ceremony. I will just share my screen and then I will uh, hand over the all uh, the equations of this uh, webinar to today's chief guest and resource person. So let me means uh, unofficial, means uh, informally or formally we can say inaugurate today's course. Okay, May, the course which is going to be started today and it is one month long course. Let me share my screen if it is visible to you all. So please tell me yes. So is it visible for you all? This take a screen for Hello, sir. This Okay, thank you. Okay, then uh, I make a video play karto and I will play video play. Okay, then I will play video play. I will play video play. I will play video I will play video play. 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 I will play so let me share the sound of the video first. Okay, so I will uh, I will not take much time of you all that uh, this is the formal inauguration of the today's um, is what we can the course which is going to be started today. Let me share the poster of the course. Uh, I would like to inform today's chief guest that in this course, we are going to execute or uh, teach the 10 applications. And we are going to offer 62 bonus applications. The 10 applications which I'm going to teach in detail, that is the Adobe Illustrator, which is one of the very important application in graphic designing and to sketch and to craft anything you want, anything. In video app, I have to make a lot of advertising YouTube or in video app, his application is free. I have to make a lot of information. In video app, I have to make quick and professional video making from presets and templates. Video is. Text to speech, text to audio, pix art, the ultimate photo editing tool like the pix art. Grammar and script, they took the research at Ilakto. But I script the Madapan Dakoli of the Tumalaki. It searches and downloads any ebook, reference book, research paper, and many. Grammar liter, best grammar checking the tool. 
डिझाईन्स ए आय नावाचं एक आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स वाला एक आपण एक टूल आहे असं समजूया एक सॉफ्टवेअर आहे की ज्यांना तुम्ही काहीही क्रिएट करू शकता विथ जस्ट नथिंग फक्त एका वर्ड मधून टेक्स्ट मधून सुद्धा तुम्ही खूप काही करू शकता फिल्बोरा पॉवर पॉईंट आणि वेगास हे आपण अगदी पहिल्या कोर्स पासून शिकत आहोतच तर या सगळ्याचा जो आहे तुम्हाला फ्री इन्स्टॉलेशन प्लस ट्रेनिंग एक महिनाभर चालणार आहे त्यामुळे तुम्ही प्रोफेशनल इल्युस्ट्रेटर व्हाल अकॅडमिक इल्युस्ट्रेटर व्हाल सायंटिफिक इल्युस्ट्रेटर व्हाल ज्याची नीड ऑफ इट इज अ नीड ऑफ टाइम अँड फ्युचर मध्ये तुम्ही प्रो ऍक्टिव्ह असणं खूप गरजेचं आहे ऍक्टिव्ह नसून प्रो ऍक्टिव्ह आपण व्हायला पाहतो इथं जेणेकरून भविष्यात ज्याच्या जागा किंवा ज्याच्या ऑपॉर्च्युनिटीज येणार आहेत त्यासाठीचा हा कोर्स असणार आहे त्यानंतर पहा यामध्ये हे सगळ्या अप्लिकेशनचा बोनस सुद्धा आहे तर सगळं काही मी तर वाचत नाही बट आय थिंक आय हॅव शेअर विथ यू ऑल धिस फाईल आणि त्याच्यानंतर आता मी हे क्लोज करतो आणि माझं शेअरिंग इथं स्टॉप करतो तरी आज ज्यासाठी आपण इथं आलेला आहात ते म्हणजे खऱ्या अर्थाने ऑनलाईन जगतातील माझे गुरु असणारे डॉक्टर रविकांत खामितकर सर असं आपण म्हणूया कारण इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनिअरिंग मध्ये पी एच डी ची पदवी मिळवणे त्यामध्ये एम टेक करणं दिस इज रिअली नॉट अ जोक ऑर इझी टास्क ओके ऍप्लिकेशन कसं बनवायचं याही अगोदर सरांचा जो काही मी तुम्हाला बायोडेटा म्हणजे जो काही त्यांचा एक छोटासा जीवनपट जीवनपट जो त्यांचा आहे एवढा भला मोठा आपण म्हणूया ते खूप थोडक्यात सांगितलेलं आहे त्यावरून आपल्याला समजत असेल की आपल्या संस्थेसाठी फक्त एकदाच मी त्यांना बोललो की आपण उपस्थित राहाल का आणि त्यांनी लगेच हा त्याला होकार दिला कारण त्यांनी ज्या वेळेला हा म्हणजे दोन वर्षापूर्वी जे एक दीड ते दोन वर्षापूर्वी मी त्यांचं सेशन अटेंड केलेलं होता त्यावेळेसच त्यांनी सांगितलेलं होतं त्या त्यावेळेसच त्यांचं कॉपरेटिव्ह नेचर मला समजलं होतं आणि त्यांनी सांगितलं होतं की या क्षेत्रामध्ये कुणीही काही जर काही करू पाहते नवीन तर त्याच्यासाठी आम्ही नक्कीच सहकार्य करू आणि सरांनी त्यांच्या शब्दाला त्यांच्या वचनाला पूर्ण न्याय दिलेला आहे असं आपण समजूया सो विदाउट जस्ट स्पेंडिंग टाईम आय वुड लाईक टू अलाव और रिक्वेस्ट टू टुडेज रिसोर्स पर्सन अँड चीफ गेस्ट दॅट रविकांत खामितकर सर सो प्लीज टर्न युअर व्हिडिओ ऑन अँड आय विल जस्ट uh thank you so much sir uh, it's been wonderful actually after the long time i'm, I'm talking with you uh, basically for uh, comfortable uh, timing ahe ha pan ja paddhatine tumhi initiative getle tumche mi barechda mi follow kele barech video vagre tumhi ja paddhatine edit vagre karun tyamadhe improvement vagre dakhun atishay उत्कृष्ट अशा पद्धतीनं काम चालू आहे सर तुमचं अँड रिअली फील इट वंडरफुल अँड थँक्यू सो मच फॉर सच अ वंडरफुल इंट्रोडक्शन ऑफ माइंड आय आय रिअली डोंट फील इट की आय डिझर्व इट बट स्टील थँक्यू सो मच बिफोर गोईंग अहेड अँड कॅन यू कॅन यू अलाव मी टू शेअर माय स्क्रीन ऍक्च्युली येस सर यू कॅन येस so let me check yes i can now let me show and share my screen hopefully uh, my screen is visible to everyone yes sir yes sir great great uh, basically now uh, uh, i will be using the language uh, in marathi, mostly marathi. the english okay. Mar- marathi hindi madhe asam mix karat jain mi जेणेकरून कम्फर्टेबल होईल सगळ्यांना आणि समजण्यासाठी पण सोपं म्हणजे समजणं हे महत्वाचं आहे प्राथमिक आणि माध्यमिक चे जास्त शिक्षक यामध्ये आहेत सर हो हो नक्की नक्की वापरली तर सर्वांना हो हो मॅक्सिम मी मराठीच ट्राय करेन काही टर्मिनॉलॉजीज वगैरे आहेत तिथे थोडस हे करता येईल पण मॅक्सिम मराठीच युज करेन सो दॅट जो आपला टास्क आहे ज्याच्यासाठी आपण जमलेलो आहे तो उत्तम प्रकारे आपल्याला पोचवता येईल Uh, we'll try mazha marathi tasa jasta comfortable nahi hai but still i will ta- try it theek hai uh, so let's uh, without wasting much of time uh, let's start with like um app development now 
ऍप डेव्हलपमेंट म्हणल्यानंतर बराच मोठा काम आहे किंवा मोबाईल मध्ये ऍप तयार करणं याच्यासाठी सॉफ्टवेअर इंजिनियर असावं लागतं ह्या ज्या काही समजुती आहेत त्या थोड्याशा मी आज कमी करण्याचा प्रयत्न करतो म्हणजे कसं की ज्या गोष्टी अवेलेबल आहेत तिथे असं नेसेसरी नाहीये की तुम्हाला कंपल्सरी काही ते प्रोग्रामिंग वगैरे यावं फक्त लॉजिक काय करायचंय किंवा काय तयार करायचं याची कल्पना मला असेल तर आय कॅन डू इट मग त्याचे सॅम्पल्स वगैरे पण आज करूयात तो सॅम्पल कसे डिझाईन करायचे बटन्स वगैरे जे मोबाईलच्या स्क्रीन वरती तुमचे बटन्स असतात ते कसे वर्क करतात वगैरे त्याचं दाखवेन त्याच्यामध्ये प्रोग्रामिंग ड्रॅग अँड ड्रॉपच्या टाईप मध्ये प्रोग्रामिंग आहे अवेलेबल तर ती कशी करायची आणि जे जे आपण ऍप तयार केलंय ते इमिडिएटली स्वतःच्या मोबाईल वरती टेस्ट सुद्धा कसं करायचं ह्या सगळ्या गोष्टी मी सांगणार आहे आज आय आय नो लाईक इट्स व्हेरी शॉर्ट टाईम बट ऍटलीस्ट मी तुम्हाला एक आयडिया देईन की बाबा हे पॉसिबल आहे मग त्याच्यामध्ये डिकडाऊन करणं आणि सर्च करणं कारण मी जे सांगतोय हे काही वेगळं सांगत नाहीये इंटरनेट वरती देर आर सो मेनी वेबसाईट भरपूर वेबसाईट अवेलेबल आहेत भरपूर रिसोर्सेस अवेलेबल आहेत आणि गोविंद शेख सर यांसारखे बरेच लाईक गुड पीपल आर देअर हु हॅज ऑलरेडी म्हणजे त्यांचे ऑलरेडी असे व्हिडिओज आहेत त्यांचे बरेच सेशन वगैरे झालेले आणि रेकॉर्डिंग व्हिडिओज आहेत त्या रिलेटेड आणि ते तुम्ही पाहू शकता मी फक्त तुम्हाला एक म्हणजे मी बऱ्याचदा सांगतो की लहानपणी आपल्याला चालायला वगैरे घरच्यांनी शिकवलं पण पळायला कोणी शिकवलं पळायला आपल्याला गरज होती म्हणून आपण पळायला शिकलो एखादा खाऊ डब्बा होता किंवा लाडू वगैरे होता तो आपल्याला पाहिजे होता म्हणून आपण पळालो तसंच आहे आय विल ट्राय टू टीच यू टू वॉक इन दिस मी चालायला शिकवेन पळणं तुमच्या हातात आहे जशी तुम्हाला गरज वाटेल तसं तुम्ही पळायला शिका सो लेट्स स्टार्ट विथ नाव फॉर दिस पर्टिक्युलर थिंग या ऍप डेव्हलपमेंटसाठी लागणारा जे मेन गोष्ट आहे ती एम आय टी ऍप इन्व्हेंटर म्हणून एक इन्व्हेंटर हा ऍप्लिकेशन डेव्हलपमेंटचा एक प्लॅटफॉर्म आहे प्लॅटफॉर्म मग याच्यासाठी काय करायचं की आपल्या वेबसाईट जो आपण वेब ब्राउझर असतो युजली आपण गुगल क्रोम वापरतो तर त्याच्यावरती एम आय टी ऍप इन्व्हेंटर म्हणून सर्च करायचं मी डेमो दाखवतोच आहे फक्त डेमो दाखवायच्या आधी मी थोडस एक आयडिया देईन की बाबा काय करायचंय सो दॅट इट विल बी कम्फर्टेबल टू जे तुम्हाला समजून घ्यायला बरं पडेल मग वेब ब्राउझर मध्ये एम आय टी ऍप इन्व्हेंटर यावरती क्लिक करायचं म्हणजे सर्च करायचं त्याच्यामध्ये लॉग इन वगैरे आहे लॉग इन तुमच्या गुगल अकाउंट थ्रू होतं आणि इट डझंट टेक मच टाईम फार इझी आहे स्ट्रेट फॉरवर्ड आहे मग त्याच्यानंतर तो लॉग इन झाल्यानंतर तुम्हाला एक वेब इंटरफेस मिळतो हा वेब इंटरफेस मध्ये ऍक्च्युली मोबाईलच्या स्क्रीन वरती कसं दिसतं म्हणजे इथे असं तुमचा मोबाईलचा स्क्रीन येईल या मोबाईलच्या स्क्रीन वरती तुम्हाला बटन्स टाकायचे की काय टेक्स टाकायचंय का काय टाकायचंय हे इथे ऑप्शन मध्ये चूज करता येतं आणि इथून माऊसनी उचलायचं आणि इथे पेस्ट करायचं किंवा उचलून ड्रॅग अँड ड्रॉप करून तुम्हाला जसा पाहिजे त्याला तसा इंटरफेस तयार करणं मग ह्या इंटरफेस तयार करण्याला जी यू आय बिल्ट म्हणतात जी यू आय म्हणजे ग्राफिकल ग्राफिकल युजर इंटरफेस ठीक आहे आपण इंटरॅक्ट करणार आहे त्याला मग इंटरॅक्टिव्ह करण्यासाठी त्याला ग्राफिकल युजर इंटरफेस लागतो हा मोबाईल वरती दिसणार आणि इथेच दोन बटन्स असतात डिझाईन आणि ब्लॉक म्हणून ब्लॉक थ्रू तुम्ही त्याला प्रोग्रामिंग करायचं म्हणजे तो बटन प्रेस केल्यानंतर काय व्हावं दुसरी स्क्रीन यावी कलर बदलावा हे अशा गोष्टी इथे व्हाव्यात हे ह्या याचा डेमॉन्स्ट्रेशन मी दाखवणार आहे तुम्हाला पण इथपर्यंत कुणाला काय अडचण आत्ता जे सांगितलं त्याबद्दल आय मे क्लिअर मी फास्ट तरी करत नाहीये ना फास्ट नाही नाही सर क्लिअर आहे सर पडी ओके थँक्यू थँक्यू सो मच मग हा एम आय टी ऍप इन्व्हेंटरचा हा पार्ट झाला इकडे डेव्हलपमेंटचा मग इथे बरेच ऑप्शन्स आहेत म्हणजे इथे तुम्ही मॅप्स त्यानंतर असे काही ऑप्शन्स आहेत जिथे तुम्ही ज्या मोबाईलच्या आतमधले वेगवेगळे सेन्सर्स असतात त्या सेन्सर्सला सेन्सर्सचा डेटा सुद्धा तुम्ही ऍक्सेस करू शकता आणि त्याच्या सेन्सरच्या डेटाच्या बेसिस वरती सुद्धा म्हणजे वेगवेगळे सेन्सर्स लाईट सेन्सर असतो व्हायब्रेशन असतात त्यानंतर तुमचा सपोज प्रॉक्झिमिटी सेन्सर असतो त्यानंतर ऍसलरोमीटर आणि गायरो असे म्हणजे तुम्ही ऍसलरोमीटर आणि गायरो म्हणजे काय की जेव्हा तुम्ही असं मोबाईल टिल्ट करता तर 
तर त्याच्यावरती एखादा व्हिडिओ चालू असेल तर तो फुल स्क्रीन मोड मध्ये जातो मग याच्यामध्ये आतमध्ये सेन्सर असतो की ऍसोलोमीटरने गायरोस्कोप तो त्याला कळतं की बाबा सेन्स केला जातो आणि त्याच्या पॅरामीटर्स एक्स वाय झेड कॉर्डिनेट्स असतात त्याच्यानुसार त्याला कळतं की बाबा मोबाईल ट्विस्ट आलाय किंवा टर्न केलेला आहे मग तर टर्न केल्यानंतर त्याला फुल स्क्रीन व्हावं हे आतमध्ये आपण प्रोग्रामिंग मध्ये सुद्धा टाकू शकतो हे प्रोग्राम करणं वगैरे सोपं आहे बट इट्स नॉट दॅट डिफिकल्ट तो जास्त डिफिकल्ट पार्ट नाहीये पण आता हा पार्ट झाला इकडचा मग याच्या थ्रू मला जर माझ्या ऍक्च्युअल मोबाईल वरती ऍप करायचं असेल तो इन्स्टॉल तर त्याला दोन गोष्टींनी आपल्याला ह्या एम आय टी ऍप इन्व्हेंटरनी ऑप्शन दिलेले आहेत एम आय टी ऍप इन्व्हेंटर थ्रू आहे ना दोन ऑप्शन आहेत एक आहे ए आय टू कंपॅनियन म्हणता त्याला कंपॅनियन म्हणजे काय की मोबाईलचा जो गुगल प्ले स्टोअर आहे गुगल प्ले स्टोअर वरती एम आय टी ऍप इन्व्हेंटर म्हणून तुम्ही सर्च केला तर तिथे एक ऍप्लिकेशन ऍप तुम्हाला इन्स्टॉल करायला देतो तो ऍप इन्स्टॉल करायचा एम आय टी ऍप इन्व्हेंटरचाच ठीक आहे एम आय टी ए आय टू कंपॅनियन म्हणून असतो तो आय विल शो यू दॅट ऑन दी मोबाईल ऑल्सो मोबाईल वरती पण दाखवेन मी तुम्हाला तो मी असं इथे स्क्रीन वगैरे दाखवेन आणि इथेच इफ माय स्क्रीन इज व्हिजिबल राईट नाव की बाबा तो कसा वर्क करतो म्हणजे माझं स्क्रीन लॅपटॉपचं पण दिसेल आणि त्यासोबत मोबाईलचं पण आणि मी जे चेंजेस करतोय लॅपटॉप वरती ते माझ्या मोबाईल मध्ये पण इमिडिएटली रिफ्लेक्ट करतात दॅट इज द पॉवर म्हणजे हे दोन्ही जोडतात एकमेकांना मग हे जोडायचे कसे तर जसा आपण वेब व्हॉट्सअप असतो वेब व्हॉट्सअपला आपण जॉईन कसं करतो वेब व्हॉट्सअपला आपण जॉईन कसं करतो म्हणजे लॅपटॉप किंवा डेस्कटॉप वरती मला व्हॉट्सअप चालू करायचं असेल तर जॉईन कसं करतो आपण वंडरफुल यू आर लाईक व्हेरी इंटेलिजंट ना सेम प्रोसेस याच्यामध्ये पण आहे जसं आपण क्यू आर कोड स्कॅन केल्यानंतर जॉईन होतं तसंच हा आपण क्यू कोड स्कॅन केला की जॉईन होतो एवढंच आहे मग हा एक मेथड आहे दुसरा मेथड असतो जशी डॉट ई एक्स सी फाईल असते जी कम्प्युटरवरती एक्झिक्यूट होते तशी डॉट ए पी के फाईल असते डॉट ए पी के इज अँड्रॉइड ऍप्लिकेशन ठीक आहे अँड्रॉइड ऍप्लिकेशन पॅकेज असतो तो मग हा अँड्रॉइड ऍप्लिकेशन पॅकेज आपल्याला इन्स्टॉल करण्यासाठी डॉट ए पी के फाईल तयार करून तो इन्स्टॉल करता येतो तिसरा मेथड काय आहे की हा जो आहे तो लिगल मेथड म्हणजे तुम्ही यू आर हॅपी विथ युअर ऍप्लिकेशन नाव इट इज कमर्शियल लेवल ऍप्लिकेशन तयार झालंय आणि तुम्हाला त्याच्या थ्रू पैसे वगैरे कमवायचे आहेत किंवा त्याला मॉनिटाईज वगैरे करून हे करायचंय तर गुगल प्ले स्टोअर वरती जर तुम्हाला तुमचा ऍप इन्स्ट म्हणजे डाउनलोडिंग साठी द्यायचं असेल तर तुम्हाला यु नीड टू फील द फॉर्म अँड यु नीड टू पे सर्टन अमाऊंट ऑफ फी टू द गुगल कि बाबा माझा ऍप होस्ट कर मग तो ती प्रोसेस आहे ही लेंदी प्रोसेस आहे आपल्याला ही आता तरी करायची नाही आहे जर प्रोफेशनली तुम्ही विचार करत असाल तर ही शेवटची म्हणजे नंतरची गोष्ट आहे फार नंतरची बट ऍटलिस्ट ही प्रोसेस जी आहे पहिली जी सांगितलेली ती फार इझी आहे आणि विल वर्क इट आउट हे आतापर्यंतचा पिक्चर क्लिअर झालाय कसं करायचंय काय मग आपण डेमो लग ओके ग्रेट शल वी मू टू डेमो डेमो साठी आपण लाईक नीड टू स्टार्ट विथ एक कॉग्नेटो मोड ठीक आहे मी मुद्दाम इनकॉग्नेटो मोड मध्ये चालू करतोय कारण कुठलाही अकाउंट वगैरे जर नवीन करायचं असेल तुम्हाला तर यू कॅन सर्च अबाउट अँड यू कॅन वर्क इट आउट दॅट वे मग इथे मी सांगितल्याप्रमाणे गुगल वरती सर्च करताना गुगल वरती सर्च करताना काय करायचंय एम आय टी ऍप इन्व्हेंटर राईट मी सर्च काय केलं एम आय टी ऍप इन्व्हेंटर ना एम आय टी ऍप इन्व्हेंटरची ही वेबसाईट आहे हा वेब इंटरफेस आहे मग इथे क्रिएट ऍप्स गेट स्टार्टेड एज्युकेटर्स टीचर्स ह्या स्वतः वेबसाईट वरती इतके रिसोर्सेस अव्हेलेबल आहेत की यू विल लव्ह इट तुम्हाला फार मजा येईल म्हणजे बऱ्याच लोकांनी बरेच कॉन्ट्रीब्युट करून ठेवलेले ठीक आहे सो ह्या वेबसाईट वरती जेव्हा तुम्ही गेलात तर यू कॅन क्लिक ऑन गेट स्टार्टेड ठीक आहे गेट स्टार्टेड वरती क्लिक करा किंवा क्रिएट ऍप्स वरती क्लिक करा वॉडर मग या पेज वरती तुम्ही ये ना या पेज वरती लिहिलेलं आहे की ऍप इन्व्हेंटर इज अ क्लाउड बेस्ड टूल क्लाउड बेस्ड म्हणजे काय की इट हॅज बीन होस्टेड ऑन द क्लाउड म्हणजे इंटरनेट वरतीच तुम्हाला डायरेक्टली ऍक्सेस तुम्हाला काही इन्स्टॉल वगैरे करायची गरज पडत नाही मग 
सिंपल काय करायचं आहे तुम्हाला याच्या थ्रू या क्लाउड बेस्ड टूल वरती क्लिक करायचंय क्लाउड बेस्ड टूल वरती क्लिक केल्यानंतर तो एक वेब इंटरफेस ओपन करतो मग आता इथं विचारतोय की तुम्हाला साईन इन करावं लागेल यू नीड टू क्रिएट युअर अकाउंट मग ह्या अकाउंट साठी जर मी तुम्हाला सांगायचं झालं ठीक आहे इफ आय गो बॅक अँड इफ आय गो अँड आय विल शो यू ठीक आहे सो क्रिएट ऍप इथे दाखवल्यानंतर मी कुठे गेलो क्लाउड बेस्ड मग इथे साईन इन म्हणतोय मग जर तुमचा अकाउंट नसेल तर क्रिएट अन अकाउंट यू कॅन क्रिएट अन अकाउंट आता माझा ऑलरेडी मी केलेला आहे तो मी यूज करतोय सो यु नीड टू जस्ट लॉग इन स्टँडर्ड प्रोसिजर आहे जे जसं तुम्ही सगळीकडे अकाउंट क्रिएट करता ज्या ज्या वेबसाईट वरती त्याच्या पद्धतीनच अकाउंट मग अकाउंट क्रिएट केल्यानंतर हा इंटरफेस दाखवतो तो इथे दाखवतोय की अलेक्झा इफ यू नो दॅट की बाबा अलेक्झा अमेझॉन अलेक्झा म्हणजे तो जो हॅलो अलेक्झा आपण व्हॉइस कंट्रोल्ड जो डिव्हाइस असतो त्याच्या थ्रू तुम्ही कंट्रोल मग त्याचं सुद्धा इंटिग्रेशन आता या ऍप मध्ये केलेलं आहे आता जर तुम्ही माझ्या स्क्रीनवर पाहू शकत असाल तर हा ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट केलेला होता मी सो आय विल क्रिएट ऑन स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट सो मी नाव देतो बाय प्रो वन ठीक आहे हा एन्व्हायरमेंट त्याने सेट केला टेक इट अप मी कुठे क्लिक केला प्रोजेक्ट वरती अँड स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट वरती इथे प्रोजेक्ट मध्ये सगळ्यात टॉपला क्लिक केला माय प्रोजेक्ट वरती अँड स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट ठीक आहे मग स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट म्हणल्यानंतर हा मोबाईलचा जो स्क्रीन राहतो स्मार्टफोनचा तो इथे तुम्ही साईज पण डिस्प्ले म्हणजे टॅबलेट साठी तुम्हाला ऍप तयार करायचा आहे किंवा फोन साईज साठी करायचा आहे किंवा कम्प्युटरचा मॉनिटर असतो त्या साईज नुसार करायचं आहे फोन साईज राईट नाव आपण तेवढ्यासाठीच विचार करतो मग इकडे या बाजूला पॅलेट म्हणून लिहिलेलं आहे पॅलेट म्हणजे काय तुम्हाला हे कॉम्पोनंट वेगवेगळे जे राहतात बटन असेल चेक बॉक्सेस असतील किंवा डेटा डेट पिकर म्हणजे डेट पर्टिक्युलरली मला घ्यायची असेल एखाद्याची बर्थ डेट असेल किंवा एखादा मला इमेज इन्सर्ट करायचं असेल लेबल म्हणजे युजर नेम पासवर्ड म्हणून लिहिलेलं असतं ना त्या बटनाच्या आणि याच्या समोर तो त्यानंतर लिस्ट पिकर म्हणजे असं ड्रॉप डाऊन लिस्ट असते ना ती त्यानंतर ही लिस्ट व्ह्यू आहे नोटिफायर म्हणजे नोटिफिकेशन वगैरे जे येतात वरती त्याच्यासाठी पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स इज डिफरंट दॅन युअर नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स टेक्स्ट बॉक्स पेक्षा पासवर्ड कसा डिफरंट असणार आहे हाऊ इट इज डिफरंट पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स कसा डिफरंट असणार आहे काय असेल त्याच्यामध्ये अल्फाबेटिकल आणि नंबर हा टेक्स्ट बॉक्स आहे आणि हा पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स कॅन यू सी द डिफरन्स नॉर्मल टेक्स्ट बॉक आणि पासवर्ड पासवर्ड ज्याच्यामध्ये जे लिहिलेलं आहे डॉट डॉट किंवा स्टार स्टार असणार आहे ठीक आहे आता मी हे उचलून इकडे टाकले तरी मला आता हे डिलीट पण करायचे मग हे जे काही आहेत इथून पॅलेट मधून मी उचललेले त्यांना टेक्निकल लँग्वेज मध्ये कॉम्पोनंट म्हणतात काय म्हणतात कॉम्पोनंट म्हणजे मी कशावरती टाकलं स्क्रीन वरती हा स्क्रीन वन आहे म्हणजे जे काही स्क्रीन जे दिसतंय समोर तो स्क्रीन त्याच्यावरती मी कॉम्पोनंट टाकला मग आता मला हा कॉम्पोनंट डिलीट करायचा तर मी इथे या साईडला या दुसऱ्या बाजूला इथे जर मी माऊस होवर करतोय इकडे याला टेक्स्ट बॉक्स वन ला मी सिलेक्ट केला आणि डिलीट म्हणलं तर हा डिलीट होऊन जातो इथे सिलेक्ट केला इथे डिलीट आय कॅन डिलीट इट ठीक आहे आता प्रत्येकाला प्रॉपर्टीज असतात प्रॉपर्टीज म्हणजे काय की त्याचा कलर कसा असावा त्याचा शेप कसा असावा दीज आर द प्रॉपर्टीज दॅट यू नीड टू वर्क इट आउट या प्रॉपर्टीजला बघून आपल्याला चेंज आउट करायचं असतं वर्कआउट करायचं असतं मग हे वर्कआउट करताना काय होतं की आपल्याला कुठल्या कॉम्पोनंटच्या प्रॉपर्टीज बदलायच्या आहेत ते ह्या सगळ्यात शेवटचा जो कॉलम आहे त्या कॉलममध्ये त्याचे प्रॉपर्टीज दिसतात ठीक आहे आता आपण काय करूयात एक सिम्पल एक सिम्पल प्रोग्राम काय करायचा आहे आपल्याला प्रोग्राम पण नाही आपल्याला स्क्रीन वरती एक मेसेज लिहायचा आहे की इन फॉर और वेलकम टू दी वर्कशॉप और वेलकम टू दी सेशन ठीक है मग आता याच्यासाठी इथे जो लेबल आहे त्याला मी चूज केला इथे सेट केला मी फक्त माऊसनी उचलतोय आणि ड्रॅग आणि ड्रॉप करून तिथे सोडतोय बाकी काही नाही 
आता मला इथं काय लिहायचंय की टेक्स्ट फॉर लेबल वन आहे काय लिहिलंय मी टेक्स्ट फॉर लेबल वन मला त्याच्या जागी काहीतरी बदलायचंय मग इथे मी प्रॉपर्टीज मध्ये येतो इथे प्रॉपर्टीज मध्ये सगळं म्हणजे त्याचा बॅकग्राऊंड कलर कुठला हवा मला बॅकग्राऊंड जर त्याचा बदलायचं असेल सपोज मला त्याचा ग्रीन बॅकग्राऊंड करायचं मी इथे त्याच्या प्रॉपर्टी मध्ये जातोय आणि त्याचा लेबलचा कलर काय करतोय ग्रीन मला त्याला फॉन्ट त्याचा बोल्ड करायचा आहे का हो करायचा आहे मग फॉन्ट बोल्ड केला त्या फॉन्ट फॉन्टची साईज वाढवायची आहे का मला सपोज मला फोर्टीन आहे मला सपोज ट्वेंटी फोर करायची आय कॅन डू इट ट्वेंटी फोर वाढला लेबलची साईज वाढली मग आता मला फॉन्टचा टाईप फेस म्हणजे त्याचा सॅन्सरीफ किंवा त्याचा जो आपण त्याचा जो फॉर्मॅट असतो किंवा त्याचा फॉन्ट म्हणतो आपण तो बदलायचा असेल तर वी कॅन डू इट त्यानंतर हाईट जी आहे ती तुम्हाला तिथे फील करायची आहे की पर्टिक्युलर पिक्सेल नुसार तुम्हाला वाढवायची आहे किंवा कमी असे प्रॉपर्टीज आहेत विड्थ म्हणजे पूर्ण भरावं असं सेपरेटली राहावं तुम्हाला तसं करायचं अलाइनमेंट कशी हवी आहे सेंटरला हवी आहे की टॉपला हवी आहे की राधर लेफ्टला हवी आहे की राईटला हवी आहे यू कॅन डू इट ह्याला व्हिजिबल ठेवायचंय का नाही व्हिजिबिलिटी पण आपण ठरवू शकतो त्यामध्ये लेबल मध्ये जे काही लिहिलेलं आहे आता जसं म्हणलेलं मी वेलकम एव्हरी वन ठीक आहे मी वेलकम एव्हरी वन म्हणून लिहिलं ठीक आहे नाव इफ आय क्लिक इट कॅन यू सी इट लाईक देर इज अ चेंज हॅपन वेलकम एव्हरी वन इथपर्यंत क्लिअर कळालं कसं करतोय आपण ते सगळ्यांना हा युजर इंटरफेस आहे येस कळतय येस सर ग्रेट मग इथे मी बरेच ऑप्शन्स आहेत म्हणजे हे झालं त्यानंतर ले आउट म्हणजे मला हॉरिझॉन्टल अरेंजमेंट करायची आहे एकाच्या बाजूला दुसरा अजून एक ठेवायचा आहे बटन समोरच्या साईडला ठेवायचे देन आय कॅन हॅव दिस अरेंजमेंट टेबल टाईप मध्ये अरेंजमेंट करायची आहे मला आय कॅन इन्सर्ट इट लाईक टेबल अरेंजमेंट किती कॉलम्स किती रोज हवेत त्याच्यामध्ये किती टाकायचे आहेत मला आय कॅन डू दॅट टू फिलहाल मी या डिटेल मध्ये जात नाही फक्त एक सिंपल आपण तयार करून बघूयात ऍप ओके लुक्स गुड सो फार सो गुड न इथे बरेच आहेत म्हणजे मीडिया असेल तुम्हाला कॅमेरा इंटरफेस चा टाकायचा असेल साऊंड चा टाकायचा असेल एखादा व्हिडिओ रीड टाकायचा असेल एखादी मीडिया फाईल म्हणजे मला एखादा बटन प्रेस केल्यानंतर एखादा गाणं प्ले व्हावं किंवा माझा एखादा स्पीच प्ले व्हावा आणि हे गोष्टी करायचे तर ह्या फार इझिली होतात इथे मग इथे अनिमेशन करायचं असेल बॉल म्हणजे असा टप्पा पडून जातोय हे सगळं अनिमेशनच्या रिलेटेड इथे कॅनवास मध्ये करतायत त्यानंतर मॅप गुगल मॅप वगैरे जे आहेत तसे मॅपचे तुम्हाला इंटिग्रेट करता येतात फीचर्स किंवा हे पिन टाकला तिथे लॉन्जिट्यूड लॅटिट्यूड टाकले तर ते त्या लोकेशनला पिन करत मग नॅव्हिगेशन वगैरेचे फीचर्स असतात त्यानंतर चार्ट बारग्राफ वगैरे टाकायचे तुम्हाला तर यू कॅन टू दॅट जे मी मग अशी बोललो सेन्सर्स मग एसलोमीटर सेन्सर असेल बारकोड स्कॅनर असेल हे गायरोस्कोप असतील लाईट सेन्सर्स असतील निअर फील्ड एन एफ सीज वगैरे जे बोलतो हे सगळे जे सेन्सर्स आहेत त्यांना पण ऍक्सेस आपल्याला भेटू शकतो थ्रू दिस जर हे तुमच्या मोबाईलमध्ये जर ते सेन्सर्स असतील तर त्यानंतर सोशल नेटवर्कचे जे वेबसाईट्स असतात त्याच्या रिलेटेड आहे त्यानंतर स्टोरेज मेमरी कार्ड आणि हे ज्या कंटेंट आहेत ते तुम्हाला क्लाउड वरती पण जे स्टोअर करायचे असतात त्या पद्धतीने तुम्ही करू शकता त्यानंतर कनेक्टिव्हिटी ब्लूटूथ वगैरे जे कनेक्टिव्हिटी थ्रू आपण कम्युनिकेट करतो दुसऱ्या डिव्हायसेस सोबत लेगो माइंड स्ट्रॉम इज अनदर थिंग लाईक असे छोटे छोटे खेळण्यांचा म्हणजे लेगोची बरीच मोठी इंडस्ट्री आहे ते छोटे छोटे खेळण्या बनवतात आणि त्याच्यामध्ये इंटेलिजन्स ऍड करण्यासाठी या एम आय टी ऍप इन्व्हेंटर सोबत त्यांचं टाय ऍप आहे सो दॅट तिथले जे खेळणे आहेत ज्या वेगवेगळे लेगोचे असे जॉईंट करून वगैरे तयार करायचे रोबोटचे वगैरे किट्स हे ऍप थ्रू कंट्रोलिंग साठीच्या ह्या ऍडिशनल फीचर्स आहेत जे ऍज अ कॉम्पोनंट म्हणून तुम्ही त्यानंतर एक्सपेरिमेंटल आणि एक्सटेन्शन वगैरे आहेत जे फायर बेस डेटा बेस जो गुगलचा आहे त्याच्यासोबत कनेक्टिव्हिटी असे पॅलेट मध्ये बरेच ऑप्शन आहेत सध्याला आपण युजर इंटरफेसच बघूयात त्यातल्या दोन गोष्टी सांगणार आहे जास्त नाही सर एक विचार हो का मी एम आय टी ऍप इन्व्हर्टर इन्व्हेंटर ओपन केलं होतं पीसीवर तर त्या ठिकाणी क्रिएट ऍप्स वर जर गेल्याच्या नंतर डायरेक्ट टर्म्स ऑफ सर्व्हिस असं यायले सर 
बरोबर आहे तुम्हाला ऍक्च्युली टर्म्स ऑफ सर्व्हिस मध्ये कसं तुम्ही लॉग इन केल्यानंतर पहिल्यांदा जेव्हा तुम्ही वापरता तर तो टर्म्स ऑफ सर्व्हिस तुम्हाला ऍक्सेप्ट करायचे आणि मी जसं मग अशी सांगितलं की तुम्हाला पहिल्यांदा तेव्हा तुम्ही करणार आहात यु नीड टू ऍक्सेप्ट दॅट टर्म्स अँड कंडिशन आणि यु नीड टू प्रोसिड तसंच आहे इट्स अ स्टँडर्ड प्रोसिजर एंड युजर लायसन्स अग्रीमेंट राहतं जे तुम्ही हे वापरणार आहात ते कशासाठी वापरणार आहात हे सगळं मान्य आहे तुम्हाला आणि त्यासाठी तुम्ही ऍक्सेप्ट करणार आहात ते बाकी काही नाही जास्त राईट येस हा ओके सर फक्त मला थोडं यामध्ये आता दोन मिनिटानंतर बरोबर आपण परत त्याच लिंकला सर्वांनी जॉईन व्हायचं आहे म्हणजे पुढचा सेकंड सेशन आपला होईल त्यामुळे सर्वांनी जेवढे आहेत ते सर्वांनी जॉईन व्हा आणि त्यानंतर मग आपण पुढचा खूपच महत्वाचा इंटरेस्टिंग असलेला भाग आपण कंटिन्यू ठेवूया येस आता तूर तुम्ही काय दाखवतोय की हे सगळे जे फीचर्स आहेत म्हणजे तुम्हाला जसे आता मी कलर्स वगैरे चे चेंज करायचे वगैरे दाखवले आणि प्लेसमेंट वगैरे दाखवले इथे कुठे प्लेस करायचे किंवा कशा पद्धतीने याची विड्थ वगैरे तुम्हाला चेंज करायची हे सगळे तुम्ही फीचर्स बघू शकता त्यानंतर तुम्हाला इथे टॅबलेट साईज नुसार जर करायचं असेल तर हे टॅबलेट साठी कसं दिसेल याचं पण आहे आणि इवन मॉनिटर वरती हे मॉनिटरच्या स्क्रीन वरती कसं दिसेल ते मोठासा जो आहे तो सो विल गो विथ फोन साईज ओनली म्हणजे तो कम्फर्टेबल राहील मग अजून एक जर मला याच्यामध्ये अजून एक लेबल टाकायचं असेल तर तर अजून एक लेबल टाकला मी इथं मी त्याला बदलतो थँक्यू फॉर अटेंडिंग ठीक आहे आणि त्याचा फॉन्ट साईज मी थोडासा मोठाच ठेवतो आय विल कीप इट थर्टी अँड त्याचा बॅकग्राऊंड जे आहे मी ठेवतो थोडासा लाईक लेट्स गो विच सॅन राईट you can have font as a bold so that and italic ke liye sa tilt ho to theek hai so basically these are like very comfortable me muddam he baki che features dakhvat rahilo so that major hai janantar cha jo connect mobile sobat connect karun ya mobile screen varti me tumhala dakhvnar hai ya mobile screen varti ha same app ata 2 minute anantar kasa disel yacha apan pahu ya demo once this gets disconnected and will join in again for the session so baki che features ahet je ithe layout madhe vagare tumhi pahu shakta within 1 minute acha okay great let's continue then ata jo mi mahatvacha part dakhavto hai ki ya app la jeva mala ठीक आहे इथे वरती आहे ना ऑप्शन आहेत मी थोडस यायला ठीक आहे वरचा पार्ट होपफुली दिसतोय इथे तुम्हाला सगळ्यांना आता मी काय केलंय की लेट मी ऑल्सो स्टार्ट विथ माय व्हिडिओ ओके आता मी काय केलंय की माझ्या मोबाईल वरती मग अशी सांगितल्याप्रमाणे ऍप स्टोअर वरती जाऊन एम आय टी ऍप इन्व्हेंटर हा ऍप इन्स्टॉल केलाय कॅन यू सी लाईक हा त्याचा सिम्बॉल ठीक आहे स्क्रीन वरती मी त्याला ऑन केलं मी त्याला टर्न ऑन केला तर तो म्हणतोय की तिथे एक कोड तरी टाका यु शुड इन्सर्ट अ कोड और स्कॅन क्यू आर कोड म्हणून येतोय त्याच्यावरती ऑप्शन ठीक आहे स्कॅन क्यू आर कोड मग आता इथे कनेक्ट म्हणून आहे कनेक्ट ए आय कंपॅनियन म्हणायचं काय म्हणायचं ए आय कंपॅनियन मग ए आय कंपॅनियन म्हणल्यानंतर तो हा क्यू आर कोड दाखवतोय माझ्या स्क्रीन वरती जर तुम्ही स्क्रीन वरती पाहत असाल आता मी काय करतोय माझ्या मोबाईलच्या कॅमेरा थ्रू मी स्कॅन क्यू आर कोड म्हणतो याने स्कॅन केला क्यू आर कोड आणि मोमेंट याने स्कॅन केला तर तो काय करतोय हा आता या मोबाईल स्क्रीन वरती आता इफ यू सी इट मोबाईल स्क्रीन वरती हा ऍप जो आहे आपण जो तयार केलेला कॅन यू सी इट लाईक मिरर येतोय तो ठीक आहे स्क्रीन वरती येस सर येस येस म्हणजे माझ्या मोबाईल वरती मी जो ऍप आता इथे केलेला तो इथे येतोय आता सपोज आता इथे जॉईन झाले म्हणजे माझा मोबाईल वरती जो ऍप आहे तो इथला जो मी चेंज केला आता इथे कंटेंट जर मी चेंज केले तर माझ्या मोबाईल मध्ये पण रिफ्लेक्ट होतात ते इतकं पॉवरफुल हा इंटरफेस तयार केला त्याने आता जर तुम्हाला पाहायचं असेल यू कॅन इफ यू सी इट मी जर 
इथे चेंज केलं म्हणजे आता इफ आय चेंज इट समथिंग लाईक इन्स्टेड ऑफ सायन कलर इफ आय चेंज इट टू रेड कलर मी रेड केलं तर विद इन लाईक कपल ऑफ सेकंड माझ्या मोबाईलचा पण स्क्रीन चेंज होतो कॅन यू सी इट चेंज झालेलं पाहिलं मी माझ्या एम आय टी ऍप इन्व्हेंटरच्या लॅपटॉपच्या इथे काहीच करता येत नाही मला इथे आता सध्याला काही नाही याला इंटरॅक्टिव्ह नाहीये मला इंटरॅक्टिव्ह करायचं तो बटनचा वगैरे मी एक्झाम्पल दाखवतो कसं करायचं हे कळालं आता काय केलं मी परत प्रोसिजर पुन्हा दाखवतो मग आता ह्याला डिस्कनेक्ट जर करायचं असेल तर इथं कनेक्ट मध्ये जायचं आणि रिसेट कनेक्शन केलं की बाहेर पडलं माझ्या मोबाईल मधून हा बाहेर पडलं कनेक्शन रिसेट झाला आता सेम परत एकदा काय करतोय मी कनेक्ट म्हणतो एआय कंपॅनियन म्हणतो इथे तो क्यू आर कोड दाखवतो मी माझ्या मोबाईल वरती एम आय टी ऍप इन्व्हेंटरचा स्कॅन क्यू आर कोड म्हणून आहे स्कॅन क्यू आर कोड स्कॅन केला स्कॅन केला की तो कनेक्शन एस्टॅब्लिश करतो हा जो प्रोग्रेस बार आहे तो दाखवतो आणि या राईट सो माझ्या मोबाईल वरती तो ऍप आला इथपर्यंत क्लिअर कसं कनेक्शन करायचं एकदम सिम्पल आहे जसं तुम्ही व्हॉट्सअपचा क्यू आर कोडनी स्कॅन करून जॉईन करतात तशाच पद्धतीने सर हे कनेक्शनची प्रोसेस संपल समजली पण सर एक वेळेस फक्त सुरुवातीपासून हे डायलॉग ओपन केला होतात ना स्क्रीन वगैरे तर ते वेलकम एव्हरी वन हे जे हे घेतलात ना वर्ल्ड तर ते सुरुवातीपासून एक मिनिट सांगता का सांगतो ना सांगतो ना सांगतो ना सर काहीच प्रॉब्लेम मला आता दुसरा आपल्याला ऍप करायचा आहे ना त्याच्यामुळे दाखवतो आता मी रिसेंट करतो आता मोबाईल मध्ये जेव्हा तुम्ही वापरता मोबाईल त्याच्यामध्ये स्क्रीन असत स्क्रीन म्हणजे काय पहिली स्क्रीन म्हणजे पहिल्या स्क्रीन वरती तुम्हाला काय काय आहे म्हणजे हे बटन आहेत किंवा काय इन्सर्ट करायचं आहे किंवा काय मेसेज टाकायचं आहे हे तुम्ही पहिल्या बटनच्या बेसिस वरती करायचं मग तो बटन प्रेस केला की दुसऱ्या स्क्रीन वरती जावा मोबाईल मध्ये त्याला स्क्रीन म्हणजे जे आहेत हे जे आहेत त्याला ऍक्टिव्हिटी क्लास म्हणतात एवढे डिटेल मध्ये जायची गरज नाही ऍक्टिव्हिटी क्लास म्हणजे काय वगैरे काही गरज नाहीये सध्याला स्क्रीन वन स्क्रीन टू एवढं जरी लक्षात राहिलं आपल्याला तरी सफिशियंट आहे सॉरी आता मी काय करतो प्रोजेक्ट वरती क्लिक करतो आणि मी इथे म्हणतो न्यू प्रोजेक्ट सो मी प्रोजेक्टला नाव देतो माय प्रोजेक्ट बटन अँड इथे क्लिक केला हा झाला माझा नवीन प्रोजेक्ट चालू इथपर्यंत क्लिअर सगळ्यांना येस सर येस आता मला काय करायचं आहे की एक मेसेज लिहायचा आहे मग मेसेज लिहिण्यासाठी मी लेबलचा वापर करतोय मग ह्या लेबल वरती क्लिक केलं आणि माऊस चा बटन पकडून ट्रॅक केलं आणि इथे सोडला येस ग्रेट चालेल आता मला इथल्या लेबल मधला मेसेज बदलायचा आहे मला काय लिहायचंय हा माझा स्क्रीन दिस इज माय स्क्रीन वन ठीक आहे हा स्क्रीन वन आहे माझा त्याला मी मोठा करतो परत एकदा लाईक थर्टी फोर बॅकग्राऊंड त्याचा मी घेतो ब्ल्यू लाईक राठोड सर तुमचं बॅकग्राऊंडचा नॉइज आहे तो माईक तुमचा म्यूट करा ठीक आहे हा झाला दिस इज माय स्क्रीन वन अँड मग इथे मी एक बटन टाकतो बटन उचलला मी बटन इन्सर्ट केला आता बटन वरती क्लिक करतो काय होत नाहीये होणार सुद्धा नाही कारण आपल्याला प्रोग्रामिंग करायचंय अजून मग आता बटन वरती लिहायचं काय मला स्क्रीन टू ला जायचंय मला स्क्रीन टू ला जायचंय त्यामुळे मी त्या बटनच्या वरचा जो मेसेज आहे इथे खाली जर गेलो मी याच्यामध्ये थोडेसे ऑप्शन जास्त येतात टेक्स फॉर बटन वन च्या जागी गो टू स्क्रीन टू ठीक आहे स्क्रीन टू ला जायचंय असं लिहिलं मी बटन वरती गो टू स्क्रीन टू हा स्क्रीन वन आहे मला स्क्रीन टू ला जायचंय पण माझ्याकडे स्क्रीन टू कुठे मी ऍड केली आहे मला माहितच नाही कुठून टाकायची तर स्क्रीन टू टाकण्यासाठी काय करायचं इथे ऍड स्क्रीन म्हणून बटन आहे वरती जिथे स्क्रीन वन च्या बाजूला आहे ना मी इथे जर क्लिक केलं तर सध्याला स्क्रीन वन एकच आहे मला ऍड करायची आहे स्क्रीन मला काय करायची ऍड स्क्रीन मग मी काय करतोय ऍड स्क्रीन म्हणतो 
मग इथं स्क्रीनला स्क्रीन टू म्हणून नाव आहे म्हणजे इथं तुम्हाला जर कुठलं दुसरं नाव टाकायचं असेल तरी चालतं पण ते नाव टाकताना मध्ये गॅप टाकायचं नाही लिहिताना काही इट शुड अखंड स्ट्रेट फॉर्ड पद्धतीनं लिहायचा ठीक आहे स्क्रीन टू मी ऍड केला आता माझा स्क्रीन टू इथे दिसताना पण इथे दिसतोय स्क्रीन टू वरती मोबाईलच्या टॉपला दिसतोय सगळ्यांना स्क्रीन टू येस मग आता स्क्रीन टू वरती अजून काहीच नाहीये मग मी इथे मेसेज टाकतो मी मेसेज काय टाकतो यू आर यु आर ऍट स्क्रीन और यु आर ऑन स्क्रीन टू ठीक आहे यु आर ऑन स्क्रीन टू आणि त्याचा फॉन्ट साईज पण मी जरासा मोठा करतो लाईक फोर्टी फोर करून टाकतो अँड परत त्याला बोल्ड पण करतो आणि त्याचा जो कलर आहे ओके फोर्टी फोर जर त्याच्या बाहेर चाललाय म्हणजे थर्टी फोर इज लाईक सफिशियंट फोर्टी असेल तरी बस आणि त्याचा बॅकग्राऊंड जो कलर आहे तो मी बदलतो तो घेतो मी लेट से ऑरेंज लाईक दो इट्स ऑरेंज बट इट्स शोईंग इट लाईक येल्लो ठीक आहे मॅजेंटा विल डू फॉर अस आता आपण स्क्रीन टू वरती येत मग इथे जर बटन घेतला मी बटन जर इथे घेतला तर काय करावं लागेल मला गो टू बटन टू ठीक आहे गो टू बटन टू राधर गो टू बट स्क्रीन वन ठीक आहे गो टू स्क्रीन वन आता इथे टेक्स्ट फॉर बटन वन आहे इथे मी जातो इथं घेतला मी लिहितो याला की गो टू स्क्रीन वन ठीक आहे स्क्रीन वन ला जायचंय त्यानंतर त्याचा कलर वगैरे मला जर टेक्स्टचा त्याच्यावरचा जो कलर आहे तो मला ग्रीन घ्यायचा आहे आणि जो त्याचा जो बॅकग्राऊंड आहे डिफॉल्ट बॅकग्राऊंड तो मी बदलतो थोडासा वेगळा घेऊयात ब्ल्यू ठीक आहे सो हा वेगळा म्हणजे मी हे फीचर्स दाखवायच्या मागचा उद्देश काय की यू कॅन ऑल्सो वॉक इट आउट म्हणजे तुम्ही वेगवेगळ्या पद्धतीने इथे ह्या साईडचा जो आहे कॉलम शेवटचा त्याच्यामधून त्याचे फीचर्स बदलता येतात फीचर्स म्हणजे त्याचे प्रॉपर्टीज ठीक आहे त्याला कलर कसला द्यावा त्याचा अलाइनमेंट कसं हवं सेंटर हवं का कसं हवं टॅब्युलर फॉर्म मध्ये वगैरे घेऊन सुद्धा आपल्याला बदलता येतात बऱ्याच गोष्टी आहेत म्हणजे इतक्या की यु कॅन डिझाईन अ सोफिस्टिकेटेड ऍप तुम्ही स्वतःच सोफिस्टिकेटेड ऍप तयार करू शकता आता काय मी स्क्रीन टू वरती आहे मला स्क्रीन वन वरती जायचं आहे ते काय सांगितलं नाही आहे सर तुम्ही अजून मग आता स्क्रीन वन वरती जर मला जायचं असेल किंवा बघायचं असेल स्क्रीन वन वरती तर इथे वरती आहे ना हा ऑप्शन दिलाय ना स्क्रीन वन पाहिजे की स्क्रीन टू तर मग इथं स्क्रीन वन म्हणला मी सिलेक्ट केला तर तो स्क्रीन वनच्या डिझाईन वरती चाललाय आपण फक्त आता हे डिझाईनचा पार्ट करतोय त्याचा ब्लॉग डायग्राम किंवा त्याचा जो प्रोग्राम आहे तो अजून बघितला नाही ठीक आहे मग त्याचे जे ऑप्शन आहेत ते इकडे आहेत मागे कॅन यू सी इट आपण डिझायनर वरती आहे सध्याला इकडे ब्लॉक्स ला अजून गेलो नाहीये इकडच्या साईडला प्रॉपर्टीच्या वरती हे दोन बटन्स आहेत एक आहे डिझायनर दुसरा आहे ब्लॉक मग इकडे मी काय करतो ऍड स्क्रीन म्हणजे अजून एक स्क्रीन ऍड करू शकतो स्क्रीन टू ला जर जायचं असेल तर तसं इथे अजून एक बटन आहे पब्लिश टू गॅलरी आता पब्लिश टू गॅलरीचा अर्थ काय होतो की एम आय टी ऍप इन्व्हेंटरचा जसा आपला गुगल प्ले स्टोअर कसा आहे तशाच पद्धतीने एम आय टी ऍप इन्व्हेंटरचा एक कॉमन प्लॅटफॉर्म आहे जेणेकरून बाकीचे जे एम आय टी ऍप इन्व्हेंटरचे युजर्स आहेत एम आय टी ऍप इन्व्हेंटरचे जे युजर्स असतात त्यांनी जे वेगवेगळे ऍप तयार केलेले ते तिथे त्या गॅलरीमध्ये अव्हेलेबल राहतात जर तुम्हाला वाटत असेल की मी एखादा जो प्रोग्राम किंवा एखादा ऍप तयार केलाय तो पब्लिश करण्यासारखा आहे आणि गॅलरीमध्ये राहिलं तर दुसरे आपल्याला आपला ऍप युज करू शकतात असं तुम्हाला कम्फर्टेबली वाटत असेल तर देर इज नो प्रॉब्लेम म्हणजे तुम्ही तो घेऊ शकता तिथे मग तिथं पब्लिश टू गॅलरी म्हणला की तुमचा ऍप हा आहे तसं त्याच्यात नाव टाकायचं तुम्ही तयार केलं हे तुझ्या खाली नाव वगैरे येतं सगळं अँड यू कॅन पब्लिश इट तो मी लास्टला करून दाखवेन जेव्हा हा आपला पूर्ण होईल ओके आतापर्यंत जेवढं सांगितलं ते क्लिअर झालं आपण काय केलं ते येस सर येस आपण सध्याला आता काय करतोय दोन स्क्रीन दोन्ही स्क्रीन वरती त्या त्या स्क्रीन वरचा मेसेज 
आणि त्या स्क्रीनवरती दुसऱ्या म्हणजे ज्या स्क्रीनवरती आहे तो सोडून दुसऱ्या स्क्रीनवरती जाण्यासाठी बटन एवढंपर्यंत केलंय आपण म्हणजे जर मी स्क्रीन वन घेतला तर स्क्रीन टू स्क्रीन टू वरती जाण्यासाठीच बटन आहे आणि जर मी स्क्रीन टू घेतला तर स्क्रीन वन वरती जाण्यासाठीच बटन आहे आता जाऊयात प्रोग्रामिंग साईडला आता प्रोग्रामिंग साईडला इथून इम्पॉर्टंट आहे थोडस क्रिटिकल आहे इम्पॉर्टंट पण आहे पण समजण्यासारखं आहे आणि इतक्या छान पद्धतीने म्हणजे इतक्या सोप्या पद्धतीनं दिलेलं आहे ना की वी कॅन डू इट लेट्स गो अहेड आणि क्लिक ऑन ब्लॉक्स इथे ब्लॉक वरती क्लिक करूयात आपण आता इथेच इंटरफेस बदलला आता इथे इंटरफेस बदलला आता आपण कुठे स्क्रीन वन वरती आहे स्क्रीन टू वरती नाही आहे स्क्रीन वन वरती स्क्रीन वन वरती काय आहे एक लेबल आहे आणि एक बटन आहे हे दोनच गोष्टी आहेत एक लेबल आणि एक बटन आता बटन ला मी क्लिक केलं इथं साईडला जर ब्लॉक्स बघितले मी बटन वरती जर क्लिक केला तर कॅन यू सी हिअर हे सगळे ऑप्शन आले माझ्याकडे मग आता बटन डॉट क्लिक बटन वन डॉट क्लिक म्हणजे बटन वन हा क्लिक केल्यानंतर काय व्हावं डू वेन बटन वन इज क्लिक वॉट टू डू काय करावं किंवा तो फोकस मध्ये असेल म्हणजे त्याच्यावरती फोकस आला तर त्याचा कलर चेंज करायचा आहे हे बरंच गोष्टी करता येतात ठीक आहे त्याच्यावरती टच डाऊन म्हणजे दाबून ठेवलं तुम्ही किंवा त्याच्यावरती टच अप म्हणजे वरतीच फक्त माऊस असेल तर त्याच्यानंतर त्याचे बॅकग्राऊंडचे बटनचे बॅकग्राऊंडचे कलर चेंज करायचे आहेत का त्याचं त्याला एनेबल करायचं आहे का डिसेबल करायचं आहे काही केसेस मध्ये बटन्स डिसेबल करता येतात आपल्याला मग हे स्क्रीन वरनं गायब करायचं आहे का आपल्याला बऱ्याच गोष्टी आहेत म्हणजे हे सगळे त्याच्या खालचे ऑप्शन्स आहेत ते बटनच्या रिलेटेड मला आता सध्याला काय करायचं आहे मला फक्त एकदम सिम्पल काय सिम्पल गोष्ट करायची आहे की बाबा मी ज्या मोमेंटला त्या बटनवरती क्लिक करेन त्यांना स्क्रीन चेंज करावी त्यानं काय करावी स्क्रीन चेंज करावी आणि स्क्रीन चेंज केल्यानंतर काय करायचंय इझिली तो चेंज करेल लेट सी मी हा स्क्रीन बटन वन वरती क्लिक केल्यानंतर मी काय केलं बटन वन ह्या इथे चूज केल्यानंतर या साईडला जे ऑप्शन येतात सगळे ठीक आहे मग इथे ऑप्शन आल्यानंतर मी इथून माऊस पकडला अँड आय टेकन इट ऑफ आता माझ्याकडे दोन दोन आहेत मग दोन दोन मला नको आहेत तर इथं क्लिक करायचं आणि इथं खाली घेऊन गेलात की इथे डस्टबिन ओपन होतो आणि त्याच्यात सोडून द्यायचं तो डिलीट होतो पार्ट एकदम सोपं म्हणजे दोन दोन करण्यापेक्षा एकच एखादा एक्स्ट्रा जर झाला तर तुम्ही डिलीट करू शकता मग याच्यात झूम इन आहे झूम आउट आहे छोट मोठा प्रोग्राम झाला तर असं झूम इन झूम आउट करू शकता इथं बॅगेत टेम्पररी स्टोअर वगैरे करायचं असेल तर ह्या बॅगचा वापर करू शकता तुम्ही बट इट्स नॉट नेसेसरी राईट नाव ओके इथंपर्यंत क्लिअर झालं सगळ्यांना आपण काय करतोय ते सध्यापर्यंत म्हणजे हा पार्ट ओके ग्रेट आता मला काय करायचं आहे की मला स्क्रीन टू ला जायचंय मी स्क्रीन वन वरती आहे इथे वरती जर पाहिलं मी तर स्क्रीन वन वरती आहे मला स्क्रीन टू ला जायचंय पण ते स्क्रीन टू ला जाणं म्हणजे मला त्याचा फ्लो कंट्रोल करणार आहे मग हा फ्लो जो कंट्रोल आहे ते इथं जर मी वरती बघितले साईडचे जे ब्लॉक्स आहेत त्यातला कंट्रोल ब्लॉक जो असतो कंट्रोल ब्लॉक मला ह्याच्यावरती कॅल्क्युलेटर तयार करायचं असेल तर त्याच्यात मॅथ्स आहे ऍडिशन सबस्ट्रॅक्शन हे सगळे ऑप्शन आहेत त्याच्यात आता इथं सध्याला मला काय करायचं आहे फ्लो कंट्रोल करायचंय फ्लो कंट्रोल करायचं असेल तर इथून मी कंट्रोल वरती क्लिक केल्यानंतर बरेच इफ देन म्हणजे जर असं झालं तर कसं कर इफ देन एल्स म्हणजे असे बरेच ऑप्शन आहेत मग काय किती वेळा करायचंय फॉर इच नंबर प्रत्येक ह्या समोरच्या नंबर नुसार असे बरेच ऑप्शन आहेत मला हे सगळे नाही आहेत मला काय करायचं आहे की ओपन अनादर स्क्रीन आणि त्याचं स्क्रीनचं नाव काय आहे ते मी उचलला आणि डू च्या मध्ये आणून सोडला काय केलं मी कंट्रोल वरती क्लिक केला कंट्रोल ब्लॉक मधून ओपन अनादर स्क्रीन नेम असं क्लिक केला उचलून हा इथे सोडलाय बर आपण कुठल्या स्क्रीन वरती आहे हो आपण कुठल्या स्क्रीन वरती आहे सध्याला स्क्रीन वन वरती आहे मग जर मी बटन प्रेस केला तर स्क्रीन वन वरच राहावा को टू वर 
हा आपल्याला टू ला जायचंय मग इथं जो दिसतोय की नाही स्क्रीन टू स्क्रीन वन त्याच्या जागी इथं सिलेक्ट करायचं आणि त्याला स्क्रीन टू करायचं आपल्याला स्क्रीन टू ला जायचंय कुठे जायचंय स्क्रीन टू ला हे क्लिअर झालं यस 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 सर आपण आता स्क्रीन वन च स्क्रीन वन साठीच प्रोग्राम कम्प्लीट केलाय स्क्रीन वन चा प्रोग्राम कम्प्लीट केलाय आता मला काय करायचंय स्क्रीन टू साठी सुद्धा सेम प्रोग्राम करायचा आहे मग मी इथं काय करतो स्क्रीन टू चूज करतो इथला प्रोग्राम गायब झाला नाही हा स्क्रीन टू साठीचा बॉब ब्लॉक ओपन झालाय व्हीवरचा मी स्क्रीन वन ला गेलो तर माझा प्रोग्राम आधीचा लिहिलेला आहे मी स्क्रीन टू ला जर गेलो तर तो मला लिहायचा आहे मग लिहिण्यासाठी परत मला गाईड करा कसं करणार मी खाली पहिले काय करणार काय करणार स्क्रीन टू वरती आहे मी आता मला काय करायचं आहे तो बटन प्रेस जर झाला तर मला स्क्रीन वन वरती जायचंय मग मी काय करायला पाहिजे आता कंट्रोल पॅनल हा मी पहिला बटन वरती खाली जे आहेत ना इथे क्लिक करणार बटन वरती क्लिक करणार हा जो ब्लॉक आहे वेन बटन वन इज क्लिक हा बटन क्लिक झाला स्क्रीन टू मधला बटन वन क्लिक झाला तर काय व्हावं तर ते कंट्रोल मध्ये जाईल कंट्रोल मध्ये जाऊन काय करायचंय मला ओपन अनादर स्क्रीन करायची ओपन अनादर स्क्रीन तो त्याचा डू पार्ट असणार व्हेन बटन वन इज क्लिक ओपन अनादर स्क्रीन स्क्रीन नेम इज स्क्रीन वन इथे स्क्रीन वनच ला जायचंय कारण आपण स्क्रीन टू वरती आहे मला स्क्रीन वन ला जायचंय येते लक्षात सगळ्यांना सोपा आहे हो सर ग्रेट वंडरफुल सो आता माझी डिझाईन कम्प्लीट झाली आहे आता डिझाईन कम्प्लीट झाली आहे माझा प्रोग्राम पण झालाय मग मी आता काय करतो डिझायनर वन वरती क्लिक करतो आणि हा माझा व्ह्यू दिसतोय इथे ठीक आहे कॅन यू सी इट दिसतोय आता मला हा केलेला प्रोग्राम परत बघायचा आहे मला वर्कआउट होतो का नाही ते बघायचंय मग वर्कआउट होतोय का नाही बघायचं असेल तर मला ए आय कंपॅनियननी बघायचंय मग ए आय कंपॅनियननी मला काय करायला लागेल मला परत मोबाईल ऍप ओपन करायला लागेल ओपन केल्यानंतर एम आय टी ऍप इन्व्हेंटर मी हा ऍप ओपन करेल ठीक आहे एम आय टी ऍप ओपन करेल त्यानंतर इथे काय करतोय मी कनेक्ट ए आय कंपॅनियन म्हणतोय स्कॅन क्यू आर कोड म्हणतोय ठीक आहे स्कॅन केला मी कॅन यू सी इट दिसतोय हा स्क्रीन वरती येस सर येस सर आता मी हा बटन जर प्रेस केला गो टू स्क्रीन वन आता सध्याला मी स्क्रीन टू वरती आहे मला स्क्रीन वन वरती जायचंय मी इथं जर क्लिक केला कॅन यू सी इट हा स्क्रीन वन वरती गेलाय येस येस आणि जर मी परत इथे स्क्रीन टू वरती जा म्हणून क्लिक केलं तर हा कुठे आला स्क्रीन टू ला आला स्क्रीन टू स्क्रीन वन स्क्रीन टू स्क्रीन वन आणि इक्वली त्याच मोमेंटला माझ्या लॅपटॉपच्या स्क्रीन वरती तो जो प्रोग्राम एक्झिक्यूट होतोय कुठल्या प्रोग्रामला आहे आता सध्याला माझा स्क्रीन टूल आहे त्याचा प्रोग्राम इथे दाखवतोय त्याचा प्रोग्राम इथे दाखवतो म्हणजे आता इथं जर मी बटन वरती क्लिक केलं तर तो काय करतो स्क्रीन वन वरती जाणार आहे प्रोग्राम पण माझा स्क्रीन वन वरती जाणार कॅन यू सी इट स्क्रीन वन चा प्रोग्राम आला लुक इट इज व्हेरी सिम्पल म्हणजे हा प्रोग्राम करणं किंवा इथं असलेले ऑप्शन कसे चेक करणं हे सगळं फार सिम्पल आहे अजून माझ्याशी गोष्ट म्हणजे काय माहिती का आता तुमच्यापैकी एखादा जर एखाद्या एखाद्याने एम आय टी ऍप इन्व्हेंटर ऍप तुमच्या मोबाईल मध्ये इन्स्टॉल केला असं कोणी आहे का सध्याला एनिबडी आहे लेट लेट्स ट्राय आय हॅव्हन ट्राईड इट टिल डेट की असं वायर म्हणजे तुमचा जो दुसऱ्या नेटवर्कला कनेक्टेड आहात तुम्ही मी काय करतोय हा क्यू आर कोड मी हा रिसेट करतो आणि मी क्यू आर कोड दाखवतो तुम्ही तो ऍप ओपन करा आणि स्कॅन करा बघू होतोय का बघूयात कनेक्ट तुमच्या इथून इंटरनेटला कनेक्ट पाहिजे फक्त वंडरफुल येस थोडस कनेक्शन मध्ये हे होत नाव यू कॅन ट्राय इट येस इट मस्ट बी लाईक ऍब्सुलुटली वंडरफुली तुमच्या मोबाईल वरती सुद्धा तो ऍप आलेला आहे अँड यू आर चेंज द स्क्रीन फ्रॉम स्क्रीन टू टू स्क्रीन वन 
होतो वर्क हो सर फार अवघड आहे ना नाही सो दिस इज वॉट इज दी पॉवर ऑफ क्लाउड बेस्ड जे हे ऍप डेव्हलपमेंट आणि हे मी फक्त आधी सांगितल्याप्रमाणे मी फक्त चालायला शिकवलंय तुम्हाला देर आर सो मेनी ऑप्शन आणि मी सांगितल्याप्रमाणे देर आर सो मेनी ऑप्शन अवेलेबल म्हणजे बऱ्याच ऑप्शन अवेलेबल आहेत ज्याच्या थ्रू तुम्ही गो थ्रू करू शकता त्याचे बरेच व्हिडिओ अवेलेबल आहेत ज्याचे ट्युटोरियल्स अवेलेबल आहेत फ्रॉम स्क्रॅच टील प्रोफेशनल एक्सपर्ट तुम्ही प्रोफेशनली एक्सपर्ट पण बनू शकता इथे ह्या जे ही जी गोष्ट आहे ह्या ह्या पद्धतीनं जे प्रोग्रामिंग म्हणजे हे करतात किंवा हा ऍप डेव्हलपमेंट आहे या एन्व्हायरमेंट ला आहे ना नो कोड आणि लो कोड नो कोड आणि लो कोड एन्व्हायरमेंट म्हणतात नो कोड म्हणजे बिलकुल कोडिंगची गरजच नाही असा आणि लो कोड म्हणजे जिथं मिनिमम कोडिंग मध्ये तुमचं काम होतं म्हणजे ज्याच्या ज्याला मला प्रोफेशनली लाईक सी लँग्वेज सी प्लस प्लस जावा अँड पायथन असे प्रोग्रामिंग लँग्वेजेस शिकायची काहीही गरज नाहीये कारण असे टूल्स अवेलेबल आहेत मग ह्या गोष्टी थ्रू ज्याला लो कोड आणि नो कोड एन्व्हायरमेंट म्हणतात ज्याचा आपण आज डेमॉन्स्ट्रेट करून बघितलाय मॅडम लाईक आय विल आय विल रिसेट माय कनेक्शन सो दॅट इट विल बी कम्फर्टेबल फॉर एव्हरी वन एनिबडी एल्स विश टू लाईक ट्राय इट यू कॅन आय विल कीप इट ओपन जर तुम्हाला करायचं असेल ट्राय तर आय जस्ट केप इट ओपन तुम्ही ऍप यू कॅन कनेक्ट इट थ्रू बाय स्कॅनिंग क्यू आर कोड दुसरं कोणाला जर करून बघायचं असेल मोबाईल थ्रू wonderful got connected it's working you can change the screen by clicking on button button varti click kela tar change hota yes ani ithe itka powerful hai ki if i change the color in design here manje me ithe screen 2 cha jar color magenta cha jagi suppose let's say red kela तर तुमच्या ऍप मध्ये सुद्धा तिथे मोबाईल वरती चेंज होतो हा यू कॅन ट्राय इट यू जस्ट चेक इट आउट येस डेफिनेटली सो लेट सी लाईक मी इथे आता थांबतो म्हणजे आय हॅड सफिशियंट म्हणजे पहिला आता काय काम आहे एम आय टी ऍप इन्व्हेंटरी च्या वरती तुम्हाला वर्कआउट करायचंय वर्कआउट करून त्याच्यावरती सिम्पल सिम्पल ह्या गोष्टी करून बघायच्या मग त्याच्यामध्ये प्रोफेशनली तुम्हाला कस काय अजून एक्सप्लोअर करता येईल काय तुम्हाला स्वतःला जसे ऍप बनवायचे तसे रिक्वायर्ड त्याचे डिझाईन वगैरे त्याला फ्रेमवर्क म्हणतात म्हणजे वायर फ्रेम्स तयार करायचे आणि वायर फ्रेम्स ला पुढे डेव्हलप करायचे लेट मी स्टॉप माय स्क्रीन शेअरिंग ओके okay. सर uh, सर हे आता जी सी प्रक्रिया ओके ग्रेट यस ओके ग्रेट होते I can remove the screen, I can delete it, I can add it up, I can add multiple screens. I have to add the username and password to the user and the entry. There are many things that are possible. There are many things that are possible. There are many things that are possible. And I have to add the students and the students who are doing the projects. There are home automation, light controlling, fan controlling, through mobile. There are many things that are possible. इट्स व्हेरी इझी सम अदर डे जर वेळ भेटला तर तो पण नक्की दाखवेन पार्ट मी 
and publish to gallery as uh, sir asked publish to gallery manla me tar tumhi baki channi je publish kelele te pan pahu shakta and uh, before you can submit projects to the you need to set up okay i need to set up my uh, gallery account so i need to have that particular so you do this by closing the this window going back to mit app inventor log into new gallery button manje ithun mala band karav lagel ha pahile in mit app inventor मत तेजा थ्रू मला ऐप करायचा आहे जो ठीक आहे इथे वरती जो बटन आहे ठीक आहे जॉईन एम आय टी ऍप इन्व्हेंटर यु आर नॉट लॉग इन आय नीड टू लॉग इन फॉर दॅट इथे न्यू इथे यु कॅन सी म्हणजे बाकीच्यांनी जे पब्लिश केलेले आहेत ना वेगवेगळे ऍप्स यु कॅन सी दॅट टू सगळे वेगवेगळे जीपीएस लोकेशन अँड्रॉइड आणि हे हे कसे त्यांचे लिंक्स असतात तुम्ही मला जर हा ऍप बघायचा असेल केलेला त्यांनी तर मी इथं लोड ऍप लोड ऍप टू एम आय टी ऍप इन्व्हेंटर म्हणलं ना तो लोड होतो यु कॅन युज इट सो इफ आय क्लिक इट दुसऱ्यांनी केलेला प्रोजेक्ट तो तुम्ही युज करू शकता विदाऊट एनी प्रॉब्लेम ठीक आहे कॅन यू सी इट लाईक तो लोड झालाय अँड आय विल कंटिन्यू इट हा पॉंग बॉलचा गेम आहे ठीक आहे इफ एनिबडी वॉन्ट्स टू प्ले इट आय विल ट्राय टू नो जर तुम्हाला हा गेम खेळायचा असेल तर यु कॅन स्टार्ट विथ म्युझिक वगैरे पण आहे त्याला आवाज पण येईल तुम्हाला यु कॅन स्कॅन इट अँड यु कॅन प्ले दॅट गेम म्हणजे दुसऱ्यांनी केलेलं जर आहे ना काम तो पण तुम्ही युज करू शकता आणि पब्लिश टू गॅलरी म्हणल्यानंतर तुम्ही वर्कआउट करू शकता की बाबा दिस द वे इट विल बी युटिलाइज ठीक आहे त्याच्यामध्ये आता प्रोग्राम त्यांनी बऱ्यापैकी मोठा लिहिलेला असणार आहे कारण खाली तो जो बार आहे कंट्रोलिंगचा तुम्हाला आता कंट्रोल करायचा तो तो सिंक होण्यासाठी वेळ लागतो त्यामुळे इट विल इट विल टेक टाइम लिटिल बिट बट नॉट दॅट बट वन्स इट गेट्स अप नो कनेक्शन एस्टॅब्लिश झाल्यानंतर मग तो स्मूथली वर्कआउट करून टाकतो ओके सर Uh, actually 9 minutes are remaining and let me uh, conclude this uh, session with uh, yes. some question and answer sessions and some feedback from uh, the participants yes please uh actually means i can describe i cannot uh, describe uh, with the help of uh, words actually means one word is there that is the phenomenal incredible आणि आपण म्हणूया खूपच इनोव्हेटिव्ह हे कुणालाच माहित नसलेलं आपल्याला असा टूल किंवा ऍप्लिकेशन किंवा म्हणूया वेब बेस्ड ऍप मेकिंग जी प्रोसेस आहे ती सरांनी खूपच चांगल्या पद्धतीनं म्हणजे एवढ्या सुलभ आणि सोप्या पद्धतीनं सर सांगतात त्यांच्या अगोदर मला असं वाटतं की गुगल क्लासरूम त्यास आपल्याला सर्वांसाठीच नवीन होतं त्याच्यामध्ये जे काही जे आपण म्हणूया टूल्स होते सब टूल्स होते तर त्याचा सरांनी एवढ्या डिटेलिंग मध्ये खूप कमी वेळेमध्ये आणि त्यांचं म्हणजे सांगण्याची जी भाषा आहे जी ज्या पद्धतीनं त्यांची जी पद्धत आहे ती खूपच जबरदस्त आणि आपल्याला सगळ्यांनाच समजणारी आहे म्हणजे निर्बुद्धापैकी निर्बुद्ध असलेल्या लोकाला माणसाला सुद्धा ते समजेल असं आहे आपण तर सर्वजण शिक्षक आहोत सर सुद्धा एक शिक्षक आहेत आणि शिक्षकांसाठी त्यांनी जे मी ऑनलाईन त्यांचा जो काही कॉन्ट्रीब्युशन पाहिलेला आहे खरोखरच मला असं वाटतं की सरांनी आपल्या संस्थेमार्फत जे काही आपण जेवढं शक्य झालेलं आहे आपल्याला काही लोकांपर्यंत पोहोचण्याशिवाय पाचशे तेवढ्या लोकांपर्यंत हे जी काही ज्ञानाची गंगा आहे ती त्यांनी जर पोहोचवली आपल्या आपल्याला थोडस त्या पद्धतीनं सहकार्य केलं तर नक्कीच याचा जो आहे लाभ सर्वांना होईल आणि सर जिथून आहेत नेटिव्ह प्लेस त्यांचं माझं हे तेच नेटिव्ह प्लेस आहे खरं तर माझं कधी तिथं जाणं होत नाही सोलापूरला सोलापूर वालचंद कॉलेज सर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट मध्य असिस्टंट प्रोफेसर है लवकरच डॉक्टर हो रहा है परत असोसिट प्रोफेसर प्रोफेसर परंतु आप ऑनलाइन मध्यम जे जेवड़ा लोकपर्यत पोचू शको जेवड़ा सुलभते ने सोप्या रीति ने कारण खरखर ऑफलाइन जर ही सेशन कॉलेज तुम्हारे कॉलेज प्रोजेक्टर लाइन तो एवडा च मला माझं तरी हे मत आहे कारण स्क्रीन एवढ्या जवळ आहे आपल्या लॅपटॉपवर अंगद मेश्राम सर वगैरे खूप जण असे आहेत की ते पाहत होते मी इथं बघितलं की त्यांचे दोन दोन अकाउंट जॉईन झालेले होते ते 
म्हणजे ते किती चांगलं क्लिअर दिसतं ते वगैरे तर मला असं सरांना विनंती करायची शेवटी की आपण जे आहे या कोर्स नंतर पुढचा कोर्स म्हणजे रोज एक तास जरी तुम्ही एक आठवड्याभराचा जर आपण कोर्स घेतला तर आमचे प्रशिक्षणार्थी नक्कीच त्या कोर्सला काही आमचे पेड कोर्सेस सुद्धा असतात यामध्ये पेड कोर्सला सुद्धा ऍडमिशन घेतील आणि आम्हाला म्हणजे फुल नाही फुलाची पाकळी तरी तुमच्याकडून मिळेल त्यांच्या सकट मला म्हणूया आपण किंवा अजून यामध्ये खूप जण जॉईन होतील कारण मी माझा काही माझे प्रशिक्षणापर्यंत पोहोचायला मी यशस्वी झालेलो आहे आणि त्यांना तुमच्या या शिकवण्याच्या पद्धतीचा किंवा या नवनवीन तंत्राचा वापर व्हावा आणि जे अप्लाइड बेस्ड आहे म्हणजे अप्लिकेशन बेस्ड त्यांना रोज रो राज रोजच्या त्यांच्या अध्यापनामध्ये म्हणा किंवा ओव्हरऑल त्यांचा जो काही ऑनलाईन एक्झिस्टन्स आहे त्याच्यामध्ये त्यांना हेल्प व्हावी असं काहीतरी आपण जर आपल्याला देता आलं तर नक्कीच आपण त्याला तयारी दर्शवावी सहमती त्याची तुमची असावी अशी मी या ठिकाणी सर्व आमच्या प्रशिक्षणार्थींच्या वतीनं तुम्हाला विनंती करतो आणि शेवटचे फक्त पाच मिनिट राहिलेले आहेत तसं तर आपल्याला पुढचा सेशन सुद्धा पुरला नसता फीडबॅकसाठीचा कारण खूपच आमचे प्रशिक्षणार्थी उत्सुक आहेत मला हा असा सिक्स्थ सेन्स होतोय तरी एक दोन प्रशिक्षणार्थींना आपण दोन दोन मिनिटाची संधी देऊया थोडक्यात आपला जो फीडबॅक आहे तो इथं सरांना द्यावा चला हँड रेज करा कोणाला बोलायचं त्यांनी आजचा सेशन कसा वाटला सरांनी जी काही बेसिक आउटलाईन सांगितली आता पहा स्क्रीन वर स्क्रीन वन वरून स्क्रीन टू ला जायचं आहे हा ऑप्शन घेत असताना त्यांनी त्याच्या वर त्याच्या खाली खूप सारे ऑप्शन होते म्हणजे त्या स्क्रीन वन ला क्लिक केल्यानंतर काय व्हावं यासाठी अनेक ऑप्शन आहेत आता त्यांनी जो धागा दिला त्या धाग्याला तुम्ही कसं ओढताय हे आता तुमच्यावर डिपेंड आहे आपल्याला आपले एफर्ट्स द्यावेच लागतील त्यामध्ये आणि त्यानंतर एक सुंदर असं ऍप्लिकेशन तुम्हीही तयार कराल अशी मीही या ठिकाणी आशा करतो हा गवंडी मॅडम तुम्ही बोलताय थोडक्यात आपलं मनोगत व्यक्त करा नमस्कार सर नमस्कार रविकांत सर आज खरोखरच एक छान योग होता की आम्हाला होती ऍप कसं बनवायचं हे जाणून घ्यायचं ऍप गेजरवरती मी ऍप बनवले होते पण ते काही त्याच्यामध्ये खूप काही खास फंक्शन नसतात आणि आता एम आय टी वरनं ऍप बनवायचं हे कसं आहे ते समजलंय फक्त ती झलक समजलीये पण डिटेल आम्हाला जास्त छान प्रकारे त्याची माहिती मिळावी ही अपेक्षा आहे तर सर यासाठी एक आठ दहा दिवसाचा कोर्स ठेवला तर जास्त बरं पडेल म्हणजे छान आणखी डिटेल मध्ये आम्हाला समजून घेता येईल नक्की नक्की फक्त सर याच म्हणजे आता तसं तर सरांना माहित असेलच की इलेमेंटर प्रो आणि डीबी वेबसाईट म्हणजे वेबसाईट क्रिएशन साठी जे काही ड्रॅग अँड ड्रॉप मेथडनं माझ्याकडे काही ऍप्लिकेशन मी पुढच्या कोर्स मध्ये ठेवणार होतो तर आठ आठ दिवसामध्ये ऍप मेकिंग आणि वेबसाईट मेकिंग अशा दोन्ही पद्धतीचं जर आपण घेतलं सर तर आमचे प्रशिक्षणार्थी खूपच उत्सुक आहे याबद्दल आपली काय प्रतिक्रिया असं आहे सर नक्की नक्की विल 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 ट्राय टू वर्क इट आउट काही कशा पद्धतीने वर्क आउट करता येईल आपण नक्कीच नक्कीच याच्यावरती वर्क करूयात सरांच्या टच मध्ये राहीन सरांचा सरांशी कुणाला काही संपर्क साधायचा असेल तर सरांच्या परवानगीनं मी त्यांचा व्हॉट्सअप नंबर वगैरे असेल तर तोही शेअर करेन तुम्ही अकॅडमिक आज टेक्निकल रिलेटेड काही तुम्ही त्यांच्याशी असिस्टन्स मागू शकता तसं सर म्हणजे मी मुळात सोलापूर जे सर्व खूप कोऑपरेटिव्ह असतो तसं आमची भाषा थोडीशी रफ असते असं लोकांना वाटतं परंतु मनानं थोडस आम्ही खूप उधार असतो त्यामुळं तुम्ही सर्वांनी याचा लाभ घ्यावा असंही मी विनंती करतो त्यानंतर जेंट्स पैकी आपण पुरुष मंडळींपैकी एखादं कुणाचं तरी घेऊया एक फीडबॅक सर कोणते यामध्ये आहेत का की आपल्याला मनोगत व्यक्त करायचं शेवटचे खूपच कमी चार पाच मिनिट राहिलेले आहेत सेशन जेवढा दोन सेशन मध्ये आपण संपवतोय हे कारण याला परत जोडून थोडस एडिटिंग करून मी जे आहे हे थोड्याच वेळात लगेच अपलोड करणे एक तास भारत ती लिंक पाहून नंतर तुम्ही त्यातील जे काही मिसिंग पॉईंट आहे ते तुम्ही ते डॉट्स कनेक्ट करू शकता नंतर पहा आता सुजित बाविस्कर सर तुम्ही बोलताय येस हो बोलो सर येस सर बोला सर्वप्रथम तर रविकांत सरांचे खूप खूप धन्यवाद धन्यवाद म्हणण्याऐवजी मी तुमचे ऋण व्यक्त करील सर्वां सर्व प्रशिक्षणार्थींच्या वतीने खरोखर सर खूप छान पद्धतीने आणि समजेल 
जसं लहान वर्गाला बाळ वर्गाला जशा पद्धतीने आपण शिकवत असतो त्या पद्धतीने आपण आम्हाला समजवला आणि एक एक पॉइंट अशा पद्धतीने समजवला स्क्रीन वरून वर कसं जायचं स्क्रीन टू वर कसं जायचं बटन कसं जोडायचं ड्रॉप अँड ट्रॅक कसं करायचं खूप छान शिकवलो सर एकदम तुमचा प्रभाव पडला जसे मोबीन सर त्याच तोळीचे तोळ आणि तुम्ही आता मात्र मी सोलापूरच म्हटलं तर आम्हाला दोघांसारखेच खूप आदरणीय दोघे आदरणीय जात सर खरोखर आपण जे मनोगत व्यक्त कर मान्य प्राध्यापक मोबीन सरांनी की खरोखर आम्हाला वेळ द्यावा आणि दोन्ही मॅडमांनी पण जे सांगितलं त्याच पद्धतीने खरोखर आपल्या ज्ञानाचा लाभ आम्हा सर्व प्रशिक्षणार्थींना व्हावा ही एक सदीच्या साईचरणी व्यक्त करतो आणि आपल्याला जेव्हाही वेळ मिळेल सर तेव्हा मान्य प्राध्यापक मोबीन सरांशी कॉन्टॅक्ट करून नक्की आम्हाला मार्गदर्शन करावं ही अपेक्षा व्यक्त करतो आणि आपले आभार न मानता ऋण व्यक्त करतो धन्यवाद खूप खूप छान सर चांगल्या आपण भावना आपल्या व्यक्त केल्यात शेवटी साई चरणी प्रार्थना म्हटल्यानंतर तुमचं हे जे काही तुमच्या सुप्त इच्छा आहेत त्या पूर्ण हो नक्कीच होणार आहेत कारण आता मी शिर्डीमध्ये जवळजवळ स्थायिक झालेलो आहे त्यामुळं मला याचा अनुभव येत राहतो त्याचे वाईब्स जे म्हणतो आपण ते मला येत राहतात पॉझिटिव्ह आणि यातून एक चांगलं काहीतरी फळ निघेल शिक्षक प्राथमिक माध्यमिक सुद्धा शिक्षक जे आहेत ऍप्लिकेशन स्वतःची वेबसाईट असेल स्वतःचं ऍप्लिकेशन असेल याहून मोठं अजून काय असणार आहे या इंटरनेटच्या विश्वात आणि तुमच्या सर्व अध्यापनासाठी याचा जर वापर केला तर नक्कीच याची दखल जी आहे ती आपली घेतली जाणार आहे असं आपण समजूया आणि त्यामध्ये रविकांत खामेदकर सर यांचं जे काही सिंहाचा वाटा ते नक्कीच उचलतील असंही म्हणूया आपण थोडा थोडा उचलत आहोत ते तर त्यांचा रोधच चालू आहे आपण जे कोर्स मधून जे घेतोय ते त्याचा जो आउटपुट आहे तो निघतो तर आताच खामेदकर सरांनी आपल्याला जे काही नॉलेज दिलेलं आहे ते त्यांचं कॉन्ट्रीब्युशन हे नक्कीच आपल्यापेक्षा जास्त आहे ऑनलाईन एक्झिस्टन्स किंवा ऑनलाईनच्या या विश्वामध्ये त्याचा सर्वांना लाभ आपल्याला पुढच्या कोर्समध्ये नक्कीच होईल असं आपण आशा करूया सध्या आपण जो काही ऍडोब इलिस्ट्रेटर आणि अन्य नऊ ऍप्लिकेशन आणि त्याचबरोबर भ्रमसात असा बोनस सध्या महिनाभर एन्जॉय करणार आहोत त्याबरोबर तुम्ही सर्वजण माझ्यासोबत असणारच आहात तो भेटू उद्या सेशन लिकाणी लिंक वरती तो मी सर्वान अपने एज यूजल ग्रीटिंग्स दी सब खैर शुभ रि गुड नाइट आई एम एंडिंग द मीटिंग फॉर ऑल सी यू सून टुमारो